Keulamies valmis. Ja voit päästää keulan irti. Tässä jaksossa matka jatkuu Jyväskelästä eteenpäin. Matkahan ei olisi mitään ilman pieniä fiksailuja. Ja niin kuin tiedetään, elämä ei ole vain hienoja aurinkolaskuja. Matkan kolmas päivä kuljetti meidät Jyväskylän Noukanniemestä säynät sanoa. Matkaa kertyi kuusi ja puoli merimailia. Koska ei ole juurikaan tulta ja meidän septitankki on täynnä, niin moottoroidaan säynät saloon, missä on septi tyhjennys. Samalla hyvää testiä joa Susukille korjailujen jälkeen. Niin ollaan jäljessä aikataulusta, niin tuulikin on kerennyt kääntymään meitä vastaan. Eli Susuki-ongelmat meitä vähän viivästytti. Edelleenkään ei isommalla kaasulla kovin tasaisesti käy, eli heijaa. Eli joku vikahan siellä vielä on, mitä ei toimi kunnolla. Mennään taas linjojen ali, mikä on oma jännitysmomenttinsa. 13 metrissä on linjat. Ja 9,5 metriä on meillä korkeus vasto huippuu, eli että päästään oli. Eli ei pitäisi olla mitään ongelmaa, mutta tilannehan näyttää aina vähän dramaattisemmalta kuin mitä se oikeasti on. A few moments later. Päätettyy nyt sitten jäädä tänne säynät Salon satamaa mahdollista uutta ukkosrintamaa. Karkuu tuossa välissä olikin jo ihan lahjakas ukkosrintama. Tuli vettä ihan riittävästi, oli kädet täynnä rättejä. <lacht> niin saatiin kaikki vedet talteen, mitä tuli sisään. Mutta joo, meillä ei ole USP-lataus, USP-latauspaikkoja. Veneessä ainoastaan yksi tupakan sytytin, mistä saadaan otettua virtaa mahdollisen USB ja muun liittimen kanssa, mutta jos tän illan aikana saatas uspipaikkoja pari kappaletta lisää, niin pystyisi lataamaan sitten puhelimet ja mahdollisesti kameran akut ja semmosetkin. Tänään metsästettiin taas vaihteeksi Susukiin osia. Löydettiin tuosta Säynät Salo Marine, kohan se nyt oli vai joku joku semmonen, niin tota, sieltä löytyy ainakin uusi pensasuodatin. Ja tota, katsotaan huomenna lisää, kuinka susuki toimii. No, 
kohta on uusi paikka. Tämän paksun palasi Neljännen päivän moottorointi auttoi meitä 27 mailia määränpäätä kohti.
kuuden tunnin moottoroinnin jälkeen saatiin Mikolta hyvät saunatilat käyttöön ja nyt on jäätyneet sormet ja varpaat sulatettu. Siis kuusi tuntia painettiin vesisateessa ja tuiskeessa. Nyt ei saada vettä, mutta tuuli on edelleen olemassa ja lähdetään tästä kohti etelää. Katsotaan mihinkä päädytään. Kiitos Mikolle vielä välisaunasta ja kakuvaalista. Lämmitti kehoa ja mieltä. No niin, Kakarisaaran rannassa ollaan ja tällä reissulla ei ole purjehduttu vielä pätkääkään. Aamupäivä reilua sadetta ja hyviä tuulia ja iltapäivä saunomishetken jälkeen, niin aika lailla lahjakasta, lahjakasta puhuria, ei perhepurjeruskeliä siis. Mutta nyt ollaan Kakarisaaren rannassa kylkiparkissa. Tuota, kuin käy, jos, jos venet menee tuosta ohi ja luo aaltoja niin kuin Päijänteellä on aika perinteiseksi huomattu, että ei paljon viisveisota mitä muut ihmiset liikkuu vesillä, kun oma perse on kunnossa. Eli tarkoitan sitä, että aaltoja tehdään kyllä ihan lahjakkaasti eikä murehdita niistä. Jos olet uusi katsoja kanavalla ja katselit tänne asti, laitapa kanava tilaukseen. And if you are not a Finnish speaking, write a comment about my English subtitles. Kiitos, että katselit. Jatkoa on luvassa.